Напоминаю, что у нас есть каналы в Дзен и в Рутубе. Подписывайтесь на них, так как многие обратили внимание, что YouTube в последнее время хандрит. А сейчас смотрите новый ролик. Приятного вам просмотра. Доброго всем! В работу поступила ГБЦ Мерседес, в данном случае 651 движка. Честно говоря, иногда шокируют головки своим внешним видом и абсолютным пахеризмом их владельца. Как сказал хозяин этого авто, а какая разница, какую лить головку охлаждайку. В итоге он лил самую дешевую и без разницы какого производителя. Как видим, результат такого подхода к обслуживанию любимого, а скорее всего, наверное, все-таки нелюбимого авто, очевиден. Все каналы и окна рубашки охлаждения разъедены, что называется на ухнай. Будем лечить головку. Перед разборкой ГБЦ обязательно произведу общий осмотр головки. Обращаю внимание на общее состояние, на наличие заломов шпилек, которые встречаются и достаточно часто, наличие иных повреждений, ну и конечно обратил свое внимание на торцы клапанов. На некоторых клапанах торцы съедены. Посмотрим по вылету клапана, на каком уровне в зоне срабатывания они находятся. Должен сказать, что вылет находится в идеале, а значит и седова с тарелочками клапана будут в нормальном состоянии. Удаляю все мешающие мне в работе детали крепления и иные болты со шпильками. Растухариваю головку, предварительно обстучав верхние тарелки, чтобы послабить сухарики в своих местах. Извлекаю пружины. Ну и то же самое делаю, естественно, в полупустой стороне. Теперь стандартно сравниваю пружины на впуске и выпуске. Я обычно всегда это подчеркиваю. Потому как очень часто вскрываю головку, мы обнаруживаем, что пружины стоят неверно. Или попутаны местами, или вообще в разнобой, куда какую ткнули. Данные пружины визуально не очень заметно, что они разные. А они такие разные. Цветовые метки на пружинах также разные. Здесь краской нанесены цвета розовый, желтый, белый, а здесь розовый, белый, красный. Пружина на выпуске имеет больше диаметр почти на миллиметр. Впускная пружина диаметр 27, а на выпуске диаметр 21,5. По всем этим данным пружины стоят верно. Не забываю и о подпружинных шайбах. Извлекаю их. Извлекаю клапаны и чего-то очень тяжело он идет. Ага, понятно. На нем море нагара и он попросту залит, как собственно и все остальные. Один пускной клапан извлечь мне таки не удалось. Теперь посмотрим коллектора и посмотрим, что тут творится. С усилием выталкиваю застрявший клапан.
Теперь сниму сами. Он не совсем пластик, но уже отчасти эластичность потерял. Снимаю, конечно же, все остальные сами. Теперь головка отправляется на чистку мойку опрессовку. А я пока займусь дефектовкой клапанов. Дефектую выпускные клапаны. Износ порядка сотки. Смотрю у выпуска. И у выпуска износ находится в районе сотки. Обязательно крутну клапаны на биение. Биение также находится в рамках предела сотка 2. После чистки мойки головка перемещается в сварочный пост, где Андрей восстанавливает проеденные окна рубашки. Опозже. Как-то вот так это все получилось. Чтобы удобнее было работать дальше, снимаю с ГБЦ лишнюю сварку, но не как чисто. На цеховом цилинге попросту ободрали. Далее фрезами я расточил окна рубашки охлаждения. Получилось визуально не ахти, но это ни в коем случае не отобразится на работе двигателя. Конечно же при работе я ориентировался по прокладке. Это вот так вот как-то получилось. Далее произвел все остальные работы, восстановил фаски на седлах клапанов и на самом клапане. Все это притер по своим местам. Ну и проверил, естественно, вакуум-тестером, что же у меня получилось. Все находится в пределах зоны, и теперь дело остается за малым. Вывести клапаны в зону срабатывания компенсатора, что, собственно, я и произвожу. По окончанию всех работ головку фрезерую и отправляю в мойку. Теперь приступаю к окончательной фазе сборки ГБЦ. Перед тем, как одеть сальник, нужно проверить, пройдет ли он сквозь подпруженную шайбу. Если проходит, то ставим сперва сальник, а если нет, то, конечно же, накидываем сперва шайбы. Далее по своим местам расставляю клапаны, смазываю у клапанов маслом ножку и фаску тарелки клапана. Переворачиваю головку и теперь накидываю сами шайбы. Расставляю по своим местам пружины. Они, как вы помните, здесь разные, поэтому ставлю выпуск на выпуск, пуск на впуск. Пружины ставлю сразу с тарелочками и с сухарями внутри. Теперь все тем же струбцинным рассухаривателем засухариваю сперва одну сторону и затем, естественно, другую. Обязательно следует обстучать ножки клапанов, чтобы сухарик занял свое место. Делается это для того, чтобы во время работы какой-нибудь клапан, не дай бог, конечно же, рассухарился. А такое бывает, поверьте. Ну а на этом, как вы понимаете, у меня все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок.